Dr. Hector, please introduce yourself. Thank you. Hola, yo soy el Dr. Hector Duque. Eh, soy el especialista en células natural killer en el laboratorio de San Miguel Labs. Hi everyone, this is Dr. Hector Duque. He is a, a specialist in charge of natural killer cells here in Tijuana, Baja California. Eh, soy especialista en inmunoterapia. Tengo aproximadamente 10 años trabajando con eh, terapias celulares. Specialist in immunotherapy with over 10 years of experience. We are now using natural killer cells for cancer. So what types of cancer are candidates for the NK cell? Usando natural killer cells para cancer, que es el enfoque, eh, ¿qué tipos de cánceres eh, eh, ¿Para qué tipos de cáncer se pueden usar? Ok, eh, las células natural killer pueden utilizarse para cualquier tipo de cáncer. La efectividad y los eh, eh, resultados obtenidos pueden variar dependiendo del tipo de tumor. And so natural killer cells can be used for all types of cancer and the results can vary. Okay. Eh, los eh, tumores en los que hay mayor eficiencia de la función de las natural killer son en los eh, tumores no sólidos como la leucemia, las linfoma, los linfomas o los mielomas. And so natural killer cells are the most efficient with uh, cancers uh, that have not formed yet that are in the blood like le le leukemia um, y cuál otro dijiste? Linfoma. In linfoma. Uh, y mielomas. And, uh, en milomas. Um. Eh, para los tumores sólidos también son eficientes, también son candidatos los pacientes, pero eh, la eficacia o los resultados van a depender eh, dependiendo la accesibilidad que se tenga al tumor. Now speaking of like formed tumors, um, you know the cancerous tumors, um, the efficiency might be uh, reduced a little bit compared to non-formed. Um, or blood cancers, um, but now it's going to depend a little bit on uh, the patient and their condition and their age um, and the stage of cancer. We still see amazing results. We can count on seeing very good results, but those things need to be taken into account a bit more. So are there specific types of cancers where you would say the first resort, first you should get you know, try the natural killer cell therapy versus, okay, maybe I should try chemo first and then move to the NK cells. In tu opinion, eh, cuando alguien se está tratando de cancer, en qué punto deberían de considerar natural killer cells? Sería algo que deben de ser primeramente en respon en, para responder al cancer? O, o a lo mejor es mejor quimioterapia o radiación? ¿En qué posición, si se puede decir así, ves tú en la función de natural killer cells mejor? Ok, eh, la, la aplicación de las células natural killer eh, no es una terapia de reemplazo. No sugerimos o no eh, recomendamos dejar de utilizar las eh, terapias tradicionales para utilizar las natural killer. We don't recommend uh, that, or Dr. Duque does not recommend that you stop traditional treatment for cancer, such as chemotherapy or radiation. Um, the focus is going to be um, uh, uh, adding this on as, as, as an additional therapy. Sin embargo, tiene una gran ventaja. Las células natural killer no generan los efectos adversos de una quimioterapia y una radioterapia. Es mucho más segura con menos efectos adversos. Mm -hmm. And at the same time, uh, he wants you to know that natural killer cells doesn't have all the secondary reactions or negative uh, consequences of uh, some of those other therapies like chemotherapy, right? En lo personal, sugerimos que se utilice en conjunto con otras terapias, eh, eh, como la quimioterapia o la radioterapia, pero debemos tener precaución en los tiempos de uso. He recommends that uh, we use it in conjunction with the traditional treatments that uh, patients are experiencing. Um, and where we just need to be careful is in the timing in between those therapies. Uh, so that we can guide you to the best time, maybe after a, a traditional therapy of chemo or radiation, right, to get more information on timing. 